నమస్కారం ఓం శాంతి మానస కార్యక్రమానికి మీకు అందరికీ స్వాగతం ఇవాళ కార్యక్రమంలో మనం ముఖ్యంగా మానసిక ఒత్తిడి టెన్షన్ వీటి గురించి కొన్ని విషయాలను తెలుసుకుందాం కార్యక్రమం మొదలుపెట్టే ముందు ఒక పది సెకండ్ల పాటు డీప్ సైలెన్స్ అంటే మెడిటేషన్ని అభ్యాసం చేద్దాం ఓం శాంతి ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని మనం వింటూ వస్తూ ఉంటాం ఎందుకు మనకి దగ్గర డబ్బు లేదనుకోండి వేరే వాళ్ళని వెళ్ళి డబ్బు అడగచ్చు ఆకలేస్తుంటే అమ్మని అడిగితే అన్నం పెడుతుంది దాహం వేస్తే మంచినీళ్ళు తాగచ్చు కానీ ఆరోగ్యం అనేది అనారోగ్యం అనేది ఈ రెండు ఎవరికి వాళ్ళు స్వయంగా అనుభవించాల్సినటువంటి విషయాలు తల్లిదండ్రులకు పిల్లల మీద ఎంత ప్రేమ ఉన్నా వాళ్ళకి అనారోగ్యం చేసినప్పుడు భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించగలరు మంచి వైద్య సహాయాన్ని ఇవ్వగలరు వాళ్ళకి మంచి ఆహారాన్ని పెట్టగలరు కానీ ఆ అనారోగ్యం వల్ల వచ్చే బాధని మాత్రం ఎవరికైతే అనారోగ్యం చేసిందో ఆ రోగినే అనుభవించాలి అందుకని ఎన్ని భోగభాగ్యాలున్నా ఎన్ని సిరి సంపదలున్నా ఆరోగ్యం లేదనుకోండి వాటిని ఏమిని మనం ఎంజాయ్ చేయలేం డబ్బు ఉన్నా ఫ్రీగా ఎక్కడికి వెళ్ళలేం నచ్చింది తినలేం అందుకనే ఆరోగ్యం మహాభాగ్యం అని అంటారు అయితే కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం వరకు ఆరోగ్యము అంటే శారీరక ఆరోగ్యంపైన ఎక్కువగా దృష్టి ఉంచేవారు కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం జనాలు కలరా చికెన్ పాక్స్ మలేరియా ప్లేగ్ ఇలాంటి అంటువ్యాధుల వల్ల వందల కొద్దీ శరీరం వదిలేసేవారంటే మరణించేవారు కానీ ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంటువ్యాధుల కన్నా ఎన్సిడి అంటే నాన్ కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ అంటే జీవన శైలి ఆధారంగా వచ్చేటువంటి వ్యాధులు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి జీవన శైలి అంటే ఏంటి మన నిద్ర మన ఆహారం మన ఉద్యోగం మన వృత్తి ఇలాగా మన దైనందిన జీవితంలో మనం చేసేటువంటి కార్యక్రమాల వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధులు మరి దైనందిన జీవితంలో మనం చేసేటువంటి కార్యక్రమాల వల్ల వ్యాధులు ఎందుకు వస్తాయి ఒకప్పుడు తింటున్నట్టే ఇప్పుడు భోం చేస్తున్నాం పడుకుంటున్నాం ఉద్యోగాలు చేస్తున్నాం వ్యాపారాలు చేస్తున్నాము మరి ఏం మారిందని ఒకప్పుడు ఇవే కార్యక్రమాల వల్ల ఇవే దైనందిన పనుల వల్ల మనకు ఆరోగ్యం వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు అదే ఆహారం వల్ల మనకి అనారోగ్యం వస్తుంది ఒకప్పుడు ఇదే పని వల్ల మనకి చాలా ఆనందం వచ్చేది కానీ ఇప్పుడు అదే వృత్తి మన మనకి అనారోగ్యానికి కారణమైంది అయితే ఇవన్నీ స్థూలంగా మనం చేస్తూ ఉన్నా సరే వీటి యొక్క మానసిక పరిస్థితి అంటే ఈ దైనందిన కార్యక్రమాలు మన మనసు మీద ఎలాంటి ప్రభావం చూపిస్తున్నాయి అని జనరల్గా మనం ఆలోచన చేయం దీనికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో చాలా సినిమాలు అవి పెడుతూ ఉన్నారు ఇంటర్నెట్ ఇప్పుడు ఫ్రీగా అయిపోయింది ప్రతి ఒక్కళ్ళ మొబైల్లోనూ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ ఎంతసేపు కావాలంటే అంతసేపు ఫ్రీగా చూస్తున్నాం సో కొత్త సినిమాలు కూడా ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో వచ్చేస్తున్నాయి సినిమా వచ్చింది కదా కొత్తది అని చెప్పి బెడ్ మీద పడుకుని నిద్రపోయే బదులు రాత్రి పదింటి నుంచి తెల్లవారుజాము ఒంటి గంట వరకు ఆ సినిమా చూస్తూ ఉంటాం దానివల్ల ఏమైంది మన నిద్ర భంగమైంది దీనివల్ల తెల్లవారుజాము లెగిసినప్పుడు ఫ్రెష్గా అనిపించదు ఏదో అలజడిగా ఉంటుంది దాని ప్రభావం మన రోజంతటి మీద పడుతుంది ఇలా ఒకరోజు జరిగితే పర్వాలేదు కానీ ఇలాగా కొన్ని వారాలు కొన్ని నెలలు చేసామనుకోండి పర్మనెంట్గా ఏమవుతుంది కొన్నాళ్ళకి పదింటికి నిద్ర పట్టదు నిద్ర మామూలుగా కూడా ఒంటి గంట రెండుకే నిద్ర పడుతుంది ఇదే ఆహారం విషయంలో కూడా ఒకప్పుడు మంచిగా సాత్వికంగా ఇంట్లో తయారు చేసినటువంటి భోజనం తినేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు మనకి ఏ క్షణంలో ఏది తినాలంటే ఐదు నిమిషాల్లో అది మన ఇంటి ముందుకు వస్తుంది ఈ క్షణంలో మనకి బిర్యానీ తినాలి అంటే ఐదు నిమిషాలు చాలు బిర్యానీ మనకు నచ్చిన హోటల్ నుంచి మనకు నచ్చిన రెస్టారెంట్ నుంచి మనం తెప్పించుకొని తినచ్చు అది ఒకసారి బాగుంటుంది కానీ దానికి అలవాటు పడిపోయామనుకోండి ఏమవుతుంది జీర్ణ వ్యవస్థ దెబ్బతింటుంది ఇలాగా 
మనం ప్రతీ విషయాన్ని మన దైనందిన జీవితంలో మనం చేసేటువంటి ప్రతీ కార్యాన్ని కూడా మనం అనలైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే దాన్ని మనం అతిగా చేస్తూ ఉన్నాం లేదంటే చాలా తక్కువగా చేస్తున్నాం సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమైంది ఏంటి బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ అంటే ప్రతీదీ సమతూల్యంగా చేయడం అనేటువంటిది చాలా తక్కువగా అయిపోయింది అనమాట నిద్రపోతే అతిగా పోవడం లేదంటే పోకపోవడం తింటే బాగా తినేయడం లేదంటే ఎక్స్ట్రీమ్ డైటింగ్ చేసేసి రోజంతా నీళ్లు తప్ప ఏమీ తాగకపోవడం ఇది కూడా అయిపోయింది సో చేస్తే అతి అన్నా అయిపోయింది లేదంటే మరీ తక్కువగా అయిపోయేదన్నా అయిపోయింది అనమాట అయితే ఈ బ్యాలెన్స్ అనేది ఎవరు నియంత్రిస్తారు మన చెయ్యి నియంత్రిస్తుందా మన కళ్ళు నియంత్రిస్తాయా కాదు వాస్తవంగా ఈ బ్యాలెన్స్ అనేది ఈ సమతుల్యత అనేది వాస్తవంగా మనస్సులో మొదలవుతుంది మనస్సు బుద్ధి ఈ రెండు కూడా తెలియకుండానే మనకి కంటి కనిపించవు కంటి కనిపించకుండానే మన మొత్తం జీవితాన్ని అంతా నడిపించేటువంటిది మనస్సు బుద్ధి కాసేపు ఈ రెండింటినీ మనం అర్థం చేసుకుందాం మనస్సును సింపుల్గా ఆలోచన శక్తి అని అంటారు కొందరికి ఎన్ని ఆలోచనలు ఉంటాయంటే నిద్రలో కూడా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు నిద్రలో కూడా పని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో అందుకే మనసుని కళ్ళెళ్ళ లేని గుర్రం అంటారు మరి బుద్ధి అంటే ఏంటి బుద్ధి అనేటువంటిది నిర్ణయ శక్తి మనకి ఎన్నో ఆలోచనలు రావచ్చు కానీ ఏది సాధ్యం ఏమి అసాధ్యం ఏది మంచి ఏది చెడు ఏది చెయ్యాలో ఏది చెయ్యొద్దో అని నిర్ణయించేటువంటి శక్తి ఏదైతే ఉందో దాన్నే బుద్ధి ఇంటలెక్ట్ అని అంటారు సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది వాస్తవంగా బుద్ధి మనస్సుకు రాజులాగా ఉండాలి మనసులో ఎన్ని ఆలోచనలు వచ్చినా బుద్ధి చెప్పాలి నువ్వు నువ్వు ఇది చెయ్యొద్దు అని కానీ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమైందంటే మనస్సు బుద్ధికి రాజులాగా అయిపోయింది ఒక పక్క మనకి లోపల నుంచి తెలుస్తూనే ఉంటుంది ఇది తప్పు ఇది తప్పు ఇది తప్పు అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరికన్నా డయాబెటీస్ అంటే షుగర్ వ్యాధి ఉందనుకోండి వాళ్ళకి స్వీట్ తినకూడదని తెలుసు కానీ ఎదురుకుండా గులాబ్ జామున్ కనిపించిన ఐస్ క్రీమ్ కనిపించిన లోపల నుంచి ఒక గొంతు లాంటిదో ఒక ధ్వని వినిపిస్తుంటుంది తినద్దు 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 అని కానీ అయినా చెయ్యి ఆగదు వెళ్ళిపోతుంటుంది రెండు తినేస్తాం మూడు తినేస్తాం నాలుగు తినేస్తాం సో ఏమైంది అక్కడ మనస్సు అనేటువంటిది బుద్ధి మీద రాజులాగా అయిపోయింది ఇది మోస్ట్లీ అన్ని విషయాలకి వర్తిస్తుంది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ సంపూర్ణ ఆరోగ్యము అంటే శారీరక మానసిక భావాత్మక సామాజిక ఆధ్యాత్మిక ఈ ఐదు విషయాల్లో ఎవరైతే ఆరోగ్యవంతంగా ఉంటారో వాళ్లే సంపూర్ణమైన ఆరోగ్యవంతులు అని డెఫినేషన్ ఇచ్చింది సో శారీరక ఆరోగ్యానికి అయితే మరి చాలా మందులు ఉన్నాయి మరి మానసిక భావోత్మక అంటే మెంటల్ అండ్ ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్కి ఏం చెయ్యాలి ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న బ్యాలెన్స్ని సాధించాలంటే ఏం చెయ్యాలి అయితే ఒక శుభవార్త ఏంటంటే ఇది మన కంట్రోల్లోనే ఉంది ఏ విధంగా అయితే మన ఆరోగ్యం మన కంట్రోల్లోనే ఉందో అదే విధంగా ఈ మానసిక శారీరక సమతుల్యం కూడా మన చేతిలోనే ఉంది మన మనస్సు నీ బుద్ధి మీద రాజు అవ్వకుండా బుద్ధిని మనస్సు మీద రా రాజు చేసేటువంటి పరిజ్ఞానం నాలెడ్జ్ మన దగ్గరే ఉంది దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి మాత్రమే అయితే ఇప్పటి వరకు ఈ విషయాలన్నీ మీలో చాలామందికి తెలిసే ఉండుండొచ్చు ఇవేమి కొత్తగా అయి ఉండకపోవచ్చు వీటి గురించి మీరు ఎన్నో విషయాల్లో విని ఉండొచ్చు చదివి ఉండొచ్చు టీవీలోనూ లేదంటే ఇంటర్నెట్లోనూ చూసి ఉండొచ్చు కానీ తెలుసుకోవడం ఒకటే మొదటి స్టెప్ మాత్రమే తెలుసుకున్న తర్వాత దాని గురించి ఏదో ఒకటి చేసినప్పుడే కదా మనకి దానివల్ల బెనిఫిట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మధ్యకాలంలో మానసిక ఆరోగ్యం గురించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పరిశోధన చాలా పెరిగింది ఎందుకంటే ఇప్పుడు వయసుకు సంబంధం లేకుండా ఆత్మహత్యలు ఎక్కువైపోతున్నాయి ఒక ఎగ్జామ్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ బదులు సెకండ్ ర్యాంక్ వచ్చిందని ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు అని మనం పేపర్లో వింటూ ఉంటాం అంటే ఏంటి పిల్లలు సిక్స్త్ స్టాండర్డ్లోనే సెవెంత్ స్టాండర్డ్లోనే ఐఐటీలకి ఐఐఎంఎల్కి కోచింగ్లకి వెళ్ళిపోయి ఫిజికల్ నాలెడ్జ్ని అయితే బాగానే సంపాదించుకుంటున్నారు కానీ 
దాంతోపాటు వాళ్ళు ఎమోషనల్గా మెంటల్గా చాలా వీక్ అయిపోతున్నారు అని దానివల్ల మెడిసిన్ సీటు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో రాలేదని లేదంటే ఐఐటీలో అడ్మిషన్ దొరకలేదని అపార్ట్మెంట్లోంచి కిందకి దూకే ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న విద్యార్థులు వాళ్ళ జీవితాన్ని ఎంత వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు అలాగే ఇంట్లో భార్యాభర్తలు కూడా చిన్న చిన్న తగువులకి ఏదో నచ్చిన చీర కొనలేదనో మా పుట్టింటికి పంపించలేదనో లేదంటే నాకు నచ్చింది కొనివ్వలేదనో భార్యలు బెదిరించడానికి ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో వీటన్నిటి వల్ల మనకు తెలుస్తుంది ఏంటి మానసిక ఆరోగ్యం అనేటువంటిది నానాటికి క్షీణిస్తూ ఉంది కనుకనే మనం శారీరక ఆరోగ్యానికి ఎంత ప్రాముఖ్యతను ఇస్తామో మన మానసిక అంటే మెంటల్ అండ్ ఎమోషనల్ వెల్బీయింగ్కి కూడా మనం అంతే ప్రాధాన్యతను ఇవ్వాలి అయితే ఈ పరిశోధనలో తేలిన విషయం ఏంటంటే మానసిక ఆరోగ్యానికి ఒక చక్కటి సాధనే యోగం దాన్ని మెడిటేషన్ అని అంటారు అయితే మెడిటేషన్ గురించి కూడా ఈ మధ్య చాలా ప్రాచుర్యం జరుగుతూ ఉంది మెడిటేషన్ నేర్చుకోవాలనేటువంటి కుతూహలం చిన్న పెద్ద అందరిలోనూ ఉంది ఇప్పుడు స్కూల్స్లో కూడా యోగా క్లాసెస్ అని మెడిటేషన్ క్లాసెస్ అని పెట్టి చిన్న బాల్య వయసు నుంచే వాళ్ళకి యోగా మెడిటేషన్ మీద అవగాహన అనేది పెంచుతూ ఉన్నారు అలాగే ఇప్పుడు చాలా హాస్పిటల్స్లో కూడా మెడిటేషన్ రూమ్స్ అని పెడుతూ ఉన్నారు ఎందుకు రోగి రోగి దగ్గర ఉన్న చుట్టుపక్కల ఉన్న బంధుమిత్రులు చాలా టెన్షన్లో ఉంటారు వాళ్ళ మెడిటేషన్ రూమ్లోకి వెళ్ళి ప్రశాంతంగా కూర్చొని కాసేపన్నా మనశ్శాంతిని పొందాలి అని అలాగే చాలా కంపెనీల్లో కూడా ఎంప్లాయీస్ యొక్క ఒత్తిడి వల్ల చాలామంది అనారోగ్యం పాలవుతున్నారని చెప్పి చాలా కంపెనీల్లో కూడా ఇప్పుడు క్వైట్ రూమ్స్ అని పెడుతూ ఉన్నారు ఆ క్వైట్ రూమ్లో ప్రశాంతమైనటువంటి మంచి మ్యూజిక్ పెట్టి ఎంప్లాయీస్ని అక్కడ వెళ్ళి కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయమంటున్నారు సో ఇవన్నీ సమాజంలో వస్తున్నటువంటి పాజిటివ్ చేంజెస్ కానీ మనం మన బాస్ చెప్పాలనో మన టీచర్ చెప్పాలనో లేదంటే నా కొలీగ్ చెప్పాలనో వెయిట్ చేయక్కర్లేదు ఈ యోగాన్ని మెడిటేషన్ని మనందరం మన స్వయంలోనే అభ్యాసం చేయొచ్చు కానీ మెడిటేషన్ అభ్యాసం చేసే ముందు మెడిటేషన్ గురించి సరైన అవగాహన చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం మెడిటేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసుకునే ముందుగా అసలు మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి కాదో ముందు తెలుసుకోవాలి వాట్ ఈజ్ మెడిటేషన్ అని తెలుసుకునే ముందు వాట్ ఈజ్ నాట్ మెడిటేషన్ అనేది కూడా మనం తెలుసుకోవాలి ఎందుకు చాలామంది ఏమంటారు బ్రహ్మకుమారి ఆశ్రమానికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మేము మెడిటేషన్ నేర్పిస్తాము అన్నప్పుడు చాలామంది చెప్పేటువంటి విషయం ఏంటంటే సిస్టర్ మేము మెడిటేషన్ ట్రై చేసామండి కానీ మాకు రెండు నిమిషాల కన్నా మేము ఎక్కువ కూర్చోలేకపోయాము అని అంటారు అప్పుడు మీరు ఎలా మెడిటేషన్ చేస్తున్నారని వాళ్ళని అడిగితే ఆ ఏం లేదండి మేము కూర్చున్నాము ఆలోచించకూడదు ఆలోచించకూడదని కళ్ళు మూసుకుని నేను ఆలోచించడం మానేశానండి కానీ నేను ఎంత ఆలోచించినా అంతగా ఎక్కువ నేను నాలో ఆలోచనలు పెరిగాయి అని అంటారు మనం ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా మనస్సుని అలో ఆలోచనలు ఆపేయడం మెడిటేషన్ కాదు ఎందుకు సపోజ్ మనకు కళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి మనం కళ్ళు తెరిచి ఉంచినప్పుడు ఎదురుగుండా వస్తూ మనకి నచ్చినా నచ్చకపోయినా అది మనకి కనిపిస్తుంది ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టు మనస్సు అంటే ఆలోచన శక్తి కాబట్టి మన మనస్సు ఎప్పుడూ ఆలోచిస్తూనే ఉంటుంది సో బలవంతంగా దాన్ని ఆలోచించకుండా చెయ్యాలి అనుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే తలనొప్పి రావడం లేదంటే ఆ టైంలో మామూలుగా కన్నా ఎక్కువ ఆలోచనలు రావడం ఎప్పుడెప్పుడో జరిగిపోయిన విషయాలన్నీ గుర్తుకు రావడం ఇలాంటివి జరిగి రెండు రోజుల తర్వాత ఇంకా మెడిటేషనే మాకు వద్దు అని దండం పెట్టేస్తారు రెండో అభ్యాసం ఏం చేస్తారు అంటే ఒక పాయింట్ పెట్టుకును లేదంటే ఒక అందమైన చిత్రాన్ని పెట్టుకుని దాని కాస్త అలా చూస్తూ ఉంటారు అదే మెడిటేషన్ అని అనుకుంటారు కానీ మనం ఒక క్షణం ఆలోచించినట్లయితే దాంట్లో మనం ఏం పొందాము ఆ పాయింట్ని చూడడము ఆ పువ్వుని చూడడం వల్ల ఏం పొందాం మనము మన కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అంటే ఫోకస్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది బట్ నేను నిజంగా మనశ్శాంతిని అనుభవం చేశానా నా స్ట్రెస్ని నేను తగ్గించుకోగలిగానా అనే విషయాలు మనం ఆలోచించుకోవాలి సో సింపుల్గా మా అర్థం చేసుకోవడానికి అసలు మెడిటేషన్ అంటే ఏంటి మెడిటేషన్ అంటే కళ్ళెం లేకుండా పరిగెట్టేటువంటి ఈ మనస్సు అనేటువంటి గుర్రానికి ఒక కళ్ళెం లాంటిది దానికి దశన ఇచ్చేది దానికి నిర్దేశన ఇచ్చేది ఎంత ఆలోచించాలో ఎప్పుడు ఆలోచించాలో 
ఎంత సమయం ఆలోచించాలో అది కరెక్ట్గా కంట్రోల్ చేసేటువంటి ఒక పద్ధతి కాబట్టి మెడిటేషన్లో కూర్చుని నేను ఏమీ ఆలోచించకూడదు అని అనుకోవడం వల్ల ఆలోచనలు ఇంకా పెరుగుతాయి సో మెడిటేషన్ ఈజ్ అ వే టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ యువర్ థాట్స్ అంటే నకారాత్మకమైనటువంటి నెగిటివ్ స్ట్రెస్ఫుల్ టెన్స్డప్ థాట్స్ నుంచి సకారాత్మకమైనటువంటి ఉపయోగకరమైనటువంటి సమర్థవంతమైనటువంటి ఆలోచనలు చేయడమే మెడిటేషన్ యొక్క లక్ష్యం ఇప్పుడు మనం ఒక తెల్ల చీర ఉందనుకోండి ఆ తెల్ల చీర మీద ఏ చిన్న మరక పడ్డ ఈజీగా కనిపిస్తుంది కానీ నకారాత్మక ఆలోచన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఫస్ట్ ఆ నల్ల మచ్చనే చూస్తాడు ఆ నల్ల మచ్చ గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు సకారాత్మకమైనటువంటి ఆలోచన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఆ తెల్ల చీరను చూసి ఆ నల్ల మచ్చను ఎలా తీసేయాలి అని ఆలోచిస్తాడు అంతేకాని ఆ నల్ల మచ్చ గురించి ఆలోచిస్తూ తన సమయాన్ని వ్యర్థం చేసుకోడు అలాగే నకారాత్మకమైనటువంటి వ్యక్తి తన జీవితంలోని సమస్యల గురించి ఆలోచించుకుని ఆలోచించుకుని ఆ సమస్యలోని ఊబిలో చిక్కుకుపోయి తనకి ఒత్తిడి పెంచుకుంటాడు తనకి టెన్షన్ పెట్టుకుంటాడు ఇంట్లో వాళ్ళకి టెన్షన్ పెడతాడు అదే సకారాత్మకమైన పాజిటివ్ థింకింగ్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తికి అందరికీ సమస్యలు వస్తాయి సమస్యలు రాని వాళ్ళు ఎవరూ ఉండరు కానీ ఆ సమస్య వచ్చిన దానికి ఒక సొల్యూషన్ ఆలోచించుకుంటాడు ఆ సమస్యను ఎలా అధిగమించాలి అని దానికి ఒక సొల్యూషన్ ఆలోచించుకుని సొల్యూషన్ ఓరియెంటెడ్గా తన లైఫ్ని లీడ్ చేస్తాడు ఇలాగ నకారాత్మక నుంచి సకారాత్మకం వైపు మరల్చేటువంటి ఈ ప్రయత్నంలో మెడిటేషన్ అనేటువంటిది చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకు మెడిటేషన్ అనేటువంటిది మన మనస్సు మీద కంట్రోల్ అనేది ముందు మనకి తెలుస్తుంది అయితే ఇప్పటి వరకు మనం మెడిటేషన్ యొక్క కొన్ని అపోహల గురించి చర్చించుకున్నాం మరి యాక్చువల్గా మెడిటేషన్ అనేది ఎలా చేయాలి అయితే మెడిటేషన్ యొక్క డీప్ ఎక్స్పీరియన్స్లోకి వెళ్ళడానికి ముందు మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఫోకస్ అనేది ఇంపార్టెంట్ అలాగని కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఫోకస్ చేయమన్నాం కదా అనేసి ముందు చెప్పినట్టుగా ఒక పాయింట్ని చూస్తూ కూర్చోవడం అలా కాదు మనం ఏం చెప్పుకున్నాం మెడిటేషన్ అంటే నెగిటివ్ థింకింగ్ నుంచి పాజిటివ్ థింకింగ్లోకి మన మైండ్ని ట్రైన్ చేయడము అని సో దీనికి ఒక మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఫోకస్కి ఒక మంచి సాధన ఏంటంటే మీ జీవితంలో ఒక బ్యూటిఫుల్ రోజ్ను లేదంటే ఏదైనా ఒక మంచి వాటర్ ఫాల్స్నో నేచర్ను ఆ విజన్ని అంటే ఆ దృశ్యాన్ని మీ మైండ్ మీద తెచ్చుకుని ఆ దృశ్యాన్ని మీ మనసులో వర్ణించుకోండి అబ్బా ఈ రోజా పువ్వు ఎంత అందంగా ఉంది ఈ రోజా పువ్వు యొక్క రంగు ఎంత బాగుంది దీని సువాసన ఎంత బాగుంది అనేసి మధ్య మధ్యలో మీ మనస్సు వేరే వాటి వైపుకి పరిగెడుతూ ఉంటుంది కానీ మళ్ళీ ఆ రోజా పువ్వు మీదకే మీ మీ ధ్యానాన్ని తీసుకుని రండి లేదంటే ఒక జలపాతాన్ని మీరు అనుకుంటున్నారు మీరు అందరూ జీవితంలో జలపాతాన్ని చూసే ఉంటారు ఆ జలపాతం ఎంత బాగుంది ఆ జలపాతం నుంచి నీరు ఎలా వస్తుంది ఆ జలపాతం దగ్గర ఎంత చల్లగా ఉంది అని ఆ జలపాతాన్ని నిజంగా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి సో అలాగ మీరు ఎప్పుడైతే కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ ఫోకస్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తారో అప్పుడు మీకు తలనొప్పి రావడం కానీ బోరు కొట్టడం కానీ ఉండదు ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత మీకు తెలియకుండానే మనసు చాలా లైట్గా అయిపోతుంది కొన్ని రోజుల ముందు ఇది అభ్యాసం చేయండి అప్పుడు ఆటోమేటిక్గానే మెడిటేషన్లో కూర్చోగానే మీ మైండ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫోకస్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇలాగ కొన్ని రోజులు అభ్యాసం చేసిన తర్వాత మెడిటేషన్లో కూర్చుని డీప్ విదిన్ వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయండి అంటే మన లోపలికి మనం వెళ్ళడము అంటే ఎలాగా ఇప్పుడు మనకేంటి మనకి ఎన్నో ఐడెంటిటీస్ ఉంటాయి నేను స్త్రీని నేను పురుషుణ్ణి నేను ఉద్యోగిని నేను చదువుకుంటున్న స్టూడెంట్ని లేదంటే నా ఉద్యోగం ఇది మన ధనం గురించి మన హోదా గురించి మనకి బయట ఎన్నో ఎక్స్టర్నల్ ఐడెంటిటీస్ ఉంటాయి కానీ వీటన్నిటికీ అతీతంగా కూడా మనం ఉన్నాం ఉద్యోగంలో ఉన్నంత వరకు మనల్ని సార్ సార్ అని అంటారు మనకు ఆ హోదా ఉంటుంది రిటైర్ అయిపోతే ఆ పోస్ట్కి వేరే వాళ్ళు వెళ్ళి కూర్చొని పోతారు కదా కానీ అలాగనే నేను లేనని కాదు కదా నేను ఇంకా ఉన్నాను అలాగే ఇప్పుడు స్కూల్లో చదువుకుంటున్న చూ స్టూడెంట్ అంటారు సడన్గా ఉద్యోగం రాగానే ఉద్యోగి అంటారు సో మనం ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ వల్ల మన ఫిజికల్ ఐడెంటిటీస్ మారుతూ ఉంటాయి కానీ వీటన్నిటికన్నా బియాండ్ నేనేంటి అని ఆ ట్రూత్ ఏదైతే ఆ ట్రూత్ ఉంటుందో దాన్ని మనం రియలైజ్ కావాలి 
దాన్ని ఆధ్యాత్మిక భాషలో ఆత్మ అని అంటాం స్పిరిట్ అని అంటాం ఆత్మ అనేటువంటి ఈ చైతన్య శక్తి ఈ రెండు కనుబొమ్మల మధ్య ఇక్కడ నివసించి ఉంటుంది అందుకనే కొన్ని మతాల్లో ఇక్కడ బొట్టును పెట్టుకుంటారు నిత్య యోగ సాధన చేసేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఇక్కడ బొట్టును పెట్టుకుంటారు ఎందుకంటే ఇది ఆత్మ యొక్క స్థానము మరి ఈ ఆత్మ అంటే ఏంటి ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది ఒక పేరు కాదు ఒక ఊరు కాదు ఒక జాతి కాదు ఒక కులం కాదు ప్రతి మానవ సృష్టిలో ప్రతి జీవించి ఉండేటువంటి అది చెట్టైనా కావచ్చు జంతువైనా కావచ్చు మనిషి అయినా కావచ్చు ఆ ఉండేటువంటి ప్రాణశక్తే దట్ ప్రాణిక్ ఎనర్జీ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సోల్ అదే ఆత్మ అంటే సో మెడిటేషన్లో డీప్గా వెళ్ళి నేను ఈ బాడీని కాదు ఈ బాడీ తాలూకా ఎక్స్టర్నల్ ఐడెంటిటీస్ అన్ని నాకు ఒక పాత్రలు మాత్రమే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు భార్య ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆఫీసర్ అవ్వచ్చు పిల్లల దగ్గర తల్లి అవ్వచ్చు ఎవరితో అయితే నేను ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నానో దాన్ని బట్టి నా రోల్స్ మారుతూ ఉంటాయి కానీ వీటన్నిటికన్నా బియాండ్ నేను ఒక చైతన్య శక్తి ఆత్మని ఆ ఆత్మకి ఏ విధమైన రంగు లేదు నలుపు కాదు తెలుపు కాదు చిన్న కాదు పెద్ద కాదు జస్ట్ ఒక పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ ఒక చైతన్య శక్తి మాత్రమే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక మంది యోగ సాధన ద్వారా మెడిటేషన్ ద్వారా జీవితంలోని ఎన్నో ఎన్నో సమస్యల్ని అధిగమించారు మెడిటేషన్ గురించి ఇంకా తెలుసుకునేందుకు దీని అభ్యాసం ఎలా చేయాలో తెలుసుకునేందుకు ఈ క్రింది ఉన్న నంబర్లను సంప్రదించండి వచ్చేవారం మానస కార్యక్రమంలో ఇంకొన్ని విషయాల గురించి చర్చించుకుందాం ఓం శాంతి నమస్తే